بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس لیٹس پرفارم پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ نمبر تھری آف فزکس فور کلاس نائن دی آبجیکٹ آف دس ایکسپیریمنٹ از ٹو ویریفائی دا پرنسپل آف مومنٹ بائی یوزنگ اے میٹر راڈ بیلنسڈ آن اے ویج پہلے ہم کچھ کانسیپٹس ریوائز کر لیتے ہیں لیٹ سی دا ڈیفینیشن آف ٹارک ٹارک اور مومنٹ آف فورس از دا ٹرننگ افیکٹ آف فورس پروڈیوسڈ ان اے باڈی اباؤٹ اے سرٹن ایکسس سمپلی آپ اسے روٹیٹنگ فورس بھی کہہ سکتے ہیں ڈیلی لائف ایگزامپلس میں ٹارک بہت سی جگہوں پر ایکسپیرینس کیا جاتا ہے لائک آن سی ساز اوپننگ اینڈ کلوزنگ آف دا ڈور بائی روٹیٹنگ دا ڈور ناپ اسٹیئرنگ ویل آف دا کار ایکسیٹرا ہم اس ایکسپیریمنٹ کو ایکولیبریم کی کنڈیشن کے پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے پرفارم کریں گے جو کہ ہے دیٹ ایف ایل جو بریک سم آف آل دا ٹارک از زیرو دین دا باڈی از سیٹ ٹو بی ان ایکولیبریم میتھمیٹکلی ہم اسے ایسے شو کر سکتے ہیں دیٹ اینٹی کلاک وائز ٹارک ایکولس ٹو کلاک وائز ٹارک یہاں پر یہ بات آپ ضرور نوٹ کر لیجئے دیٹ اینٹی کلاک وائز ٹارک از پازیٹیو اینڈ کلاک وائز ٹارک از نگیٹو ٹارک کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا ہے ٹارک ایکولس ٹو فورس ان ٹو فورس آرم اور مومنٹ آرم Let's see the method of performing this experiment. This experiment ko perform karne ke liye jo apparatus required hain wo dekh lete hain. Metallic stand with sharp wedge block, uniform meter scale, weights, thread or hooks. Let's see the method of performing this experiment. سب سے پہلے ہم میٹر راڈ لیں گے اور اسے ہارزونٹلی پیوٹ اپ کر دیں گے فرام اٹس مڈ پوائنٹ میٹر اسکیل ہنڈریڈ سینٹی میٹرس کا ہوتا ہے سو ویج بلاک کو ہم مڈ پوائنٹ یعنی کہ ففٹی سینٹی میٹرس پر فکس کر دیں گے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ فلکرم ہے تھریڈس کے ساتھ فور سیٹس آف ویٹس سسپینڈ کریں گے ٹو آن رائٹ ہینڈ سائڈ جنہیں ہم ڈبلیو ون اینڈ ڈبلیو ٹو کہیں گے اینڈ فلکرم کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ڈبلیو تھری اینڈ ڈبلیو فور سسپینڈ ہوں گے وی ول بی ٹیکنگ تھری ڈفرینٹ ریڈنگس بائی چینجنگ دا ویٹس ایچ ٹائم ہم نے اپنی فرسٹ آبزرویشن کے لیے ڈبلیو ون ایکولس ٹین گرامس ڈبلیو ٹو ایکولس ٹوینٹی گرامس ڈبلیو تھری ایکولس تھرٹی گرامس ڈبلیو فور ایکولس ٹو ٹین گرامس لیے ہیں ویٹس ڈالنے کے بعد میٹر راڈ ڈس بیلنسڈ ہو جائے گا ایز یو کین سی بٹ ہم ان ویٹس کو میٹر راڈ پر موو کر کے ایڈجسٹ کریں گے ان سچ اے وے دیٹ دا میٹر راڈ از اگین بیلنسڈ اینڈ ان ہارزونٹل پوزیشن یہاں پر ہم ون بائی ون نوٹ ڈاؤن کریں گے ڈی ون ڈی ٹو ڈی تھری اینڈ ڈی فور corresponding to the weights W1, W2, W3 and W4 respectively and we will record our readings in our observation table. Since 50 is our midpoint, we will each side per number of centimeters count and note down. Like if W1 ke corresponding meter rod per 60 centimeters show ho raha hai, تو ہم ڈی ون کو ٹین سینٹی میٹرز لیں گے وتھ رسپیکٹ ٹو ففٹی سینٹی میٹرز اور وتھ رسپیکٹ ٹو دا مڈ پوائنٹ 
सिमिलरली डब्ल्यू टू के कॉरेस्पॉन्डिंग मीटर रॉड पर एटी सेंटीमीटर्स शो हो रहा है सो वील टेक डी टू एज थर्टी सेंटीमीटर्स विथ रिस्पेक्ट टू द मिड पॉइंट और डी थ्री टेन सेंटीमीटर्स लेंगे इंस्टेड ऑफ फोर्टी एंड सो ऑन अब वेट्स में चेंजेस करके अपनी सेकेंड ऑब्जर्वेशन लेंगे हमने W4 में 10 ग्राम्स ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि अगेन मीटर रॉड डिसबैलेंस हो गया और फिर एडजस्टमेंट्स के बाद न्यू रीडिंग्स फॉर मोमेंट आर्म या फोर्स आर्म की जो हमारे पास आई वो ये हैं फॉर D1 वी गॉट 20 सेंटीमीटर्स D2 25 सेंटीमीटर्स D3 10 सेंटीमीटर्स एंड D4 20 सेंटीमीटर्स नाउ वी विल टेक आर थर्ड ऑब्जर्वेशन बाय चेंजिंग द वेट्स W1 में 10 ग्राम्स और ऐड करेंगे और उसके बाद मीटर रॉड अगेन डिसबैलेंस हो जाएगा एंड आफ्टर द एडजस्टमेंट्स we got these readings for the force arm d1 equals to 10 cm d2 35 cm d3 10 cm and d4 30 cm for w1 w2 w3 and w4 respectively in tamam observations ko hum tabular form mein इस तरह से रिकॉर्ड कर लेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट्स डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू होंगे विद द कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स आर्म्स डी वन एंड डी टू एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स डब्ल्यू थ्री एंड डब्ल्यू फोर होंगे विद द कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स आर्म्स डी थ्री एंड डी फोर अब कैलकुलेशंस देख लेते हैं जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट सम ऑफ क्लॉक वाइज टॉर्क इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क हेंस हम ऑल थ्री ऑब्जर्वेशंस के लिए डब्ल्यू वन एंड डी वन को मल्टीप्लाई करेंगे एंड एड अप करेंगे विद द प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू टू एंड डी टू फॉर कैलकुलेटिंग क्लॉक वाइज टॉर्क सिमिलरली फॉर एंटी क्लॉक वाइज we'll add the product of w3 and d3 with the product of w4 and d4 yahan par aap ye observe kijiye ki hamari sum of clockwise torque ki readings and sum of anti clockwise torque ki readings equal aayi hain which satisfies the condition of equilibrium let's see the final result since in equilibrium position of meter rod sum of clockwise moments is equal to the sum of anti clockwise moments therefore the principle of moment is verified students i hope ke aapko aaj ka practical experiment achhi tarah samajh aa gaya hoga thank you bye